പണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാത്തിരുന്ന ടി വി കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൺമുൻപിൽ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ എത്തിച്ച ദൂരദർശൻ ചാനൽ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞാൽ കുടപ്പനക്കുന്നിലെ ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം ഭൂതല സംരക്ഷണം നിർത്തുവാൻ പോകുന്നതായി വാർത്ത ഒരു കാലത്ത് വീടുകൾക്ക് മുമ്പ് തലയെടുപ്പോടെ ചിറക് വിരിച്ചു നിന്നിരുന്ന ടെലിവിഷൻ ആന്റിനകൾ ഇനി ചരിത്രത്തിലേക്ക് ദൂരദർശൻ ഭൂതല സംരക്ഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതോടെ ഈ ആന്റിനകളും ഇനി ഓർമ്മയാവും പ്രേക്ഷകർ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്കുകളെയും ഡിഷ് ടി വി സർവീസുകളെയും ആശ്രയിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ദൂരദർശൻ സംപ്രേക്ഷണം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇനി ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ഉണ്ടാവുമോ ദൂരദർശൻ ഒരു തലമുറയുടെ നൊസ്റ്റാൾജിയെ ആണ് തൊണ്ണൂറുകളിൽ ജീവിച്ചവർക്കറിയാം സിനിമയുടെ മധുരം ആദ്യമായി നുണഞ്ഞത് അവിടെ നിന്നായിരുന്നു ആഴ്ച സിനിമ ശനിയാഴ്ച ആയിരുന്ന അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന ജെയിൻ റോബോട്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു ആവേശമായിരുന്നു എഴുപതുകളിലെ ജാപ്പനീസ് ടി വി ഷോ ആയിരുന്ന ജോണി സാക്കോ ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്ലൈയിങ് റോബോട്ട് ആണ് മൊഴി മാറ്റി സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നത് ആ ചവറുവാരിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ആന്റിനയിലൂടെ സ്വീകരണ മുറിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് ഞായറാഴ്ച കാലത്ത് ഒമ്പത് മണിക്ക് രാമാനന്ദ സാഗറിന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഓം നമശിവായ ജയ് ഹനുമാൻ ശക്തിമാൻ പിന്നെ വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്കുള്ള സിനിമകൾ ഹോ അതൊരു നല്ല കാലം തന്നെയായിരുന്നു അത് തൊണ്ണൂറുകളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് മാത്രം അറിയുവാൻ പറ്റുന്ന വല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ് നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ബാലകൃഷ്ണൻ ആണോ അതോ രാമകൃഷ്ണൻ ആണോ എന്ന ഒരു ചെറിയ സംശയം ആള് ഒരു താടിക്കാരനാണ് പല്ല് പുറത്ത് കാട്ടാതെയുള്ള വായന ഇയാൾക്ക് പല്ല് ഇല്ലേ എന്നും എനിക്ക് പലപ്പോഴും സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീ ശബ്ദത്തിലാണെങ്കിൽ അത് ഹേമലത ഉറപ്പ് ഇന്നത്തെ പോലെ മാധ്യമ കോമാളിത്തരം ഇല്ല ഏഴു മണി തൊട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് കണക്ക് അവസാനം തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് കൂടിയ താപനില കുറഞ്ഞ താപനില കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടി നീണ്ടും അതൊരു വെള്ളിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ആ ചേട്ടനെ കുറെ പ്രാക്കും വാങ്ങും കാരണം ആ പോയ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചിത്രഗീതത്തിലെ പാട്ടുകളാണ് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഭൂതല സംരക്ഷണം എട്ട് മണിക്ക് തീരും പിന്നെ ആകെ മൊത്തം ഹിന്ദിക്കാർ അങ്ങ് രംഗം കൈയടക്കും പിന്നെ വെള്ളി ശനി രാത്രി ഹിന്ദി സിനിമകൾ കാണും മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും ഗോവിന്ദ അല്ലെങ്കിൽ അനിൽ കപൂർ ആയിരിക്കും നായകൻ ശനിയാഴ്ചത്തെ തിരനോട്ടം പരിപാടി അവസാന ഭാഗം വീക്ഷിക്കും കാരണം ആ സമയത്താണ് അവർ പിറ്റേ ദിവസം സംരക്ഷണം ചെയ്യുന്ന മലയാള ചലച്ചിത്രം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ശനിയും ഞായറും പതിനൊന്ന് മുപ്പതിനെ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും വിടുകയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓട്ടമാണ് കാരണം ശക്തിമാൻ തുടങ്ങും അതൊരു സംഭവം തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ നാല് മണിക്ക് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഇടിപ്പടം പിന്നെ വൈകുന്നേരം അന്നത്തെ സൂപ്പർ ഹീറോ മൗഗ്ലി ഓടിച്ചാടിയിങ്ങെത്തും ഷേർഖാനും ബഗീരനും ബാലു അമ്മാവനും ഹോ ആലോചിക്കാൻ വയ്യ പക്ഷെ അന്നത്തെ എന്റെ ഹീറോ ഹീമാൻ തന്നെയായിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പിന്നെയും സ്കൂളിലേക്ക് പോകണം സ്കൂൾ ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളാണെങ്കിൽ രണ്ട് മുപ്പതിന് തുടങ്ങും സീരിയൽ കാണാൻ ജ്വാലയായും മരുഭൂമിയിലെ ഒട്ടകോ മുടങ്ങാതെ കാണുമായിരുന്നു വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം അധിക നേരമുള്ള കളിയില്ല മധുമോഹന്റെ മാനസി കാണാൻ പോകണം ഒരു കണക്കിന് ആ സാധനം തീർന്നപ്പോൾ സ്നേഹസീമ എന്നും പറഞ്ഞ് വീണ്ടും വന്നു മധുമോഹൻ ഓൻ പുലിയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോ എന്തായോ ആവോ പിന്നെ ഒരിടയ്ക്ക് ദൂരദർശൻ വേറെ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിന്റെ പേര് മെട്രോ എന്നോ മെട്രോ ആയിരുന്നു അതിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഉള്ള സർക്കസ് കാണുവാൻ എത്രയോ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തല്ലിപ്പിടിച്ചു പാഞ്ഞു വന്നിരുന്നു പഴയ മഹാഭാരതം ആലിഫ് ലൈല ജയ് ഹനുമാൻ കാട്ടിലെ കണ്ണൻ ഡെൻവർ ദി ലാസ്റ്റ് ഡൈനോസർ എന്നീ കാർട്ടുകാണ് കാർട്ടൂണുകളും ചന്ദ്രകാന്ത ഡി ഡി മലയാളം ചാനലിൽ എല്ലാ ദിവസവും പകൽ പതിനൊന്ന് മണിക്കുള്ള മലയാളം സിനിമയും കാണും പടമായിരിക്കും പക്ഷെ സദാ ബൂസ്റ്റർ മാത്രമുള്ളത് കൊണ്ട് പടം വ്യക്തമാവുകയില്ല പലപ്പോഴും ഗ്രെയിംസ് അധികം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാലും കൊതിയോടെ ഇരുന്ന് കാണും അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാനാ അന്നത്തെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് കോമഡി പരമ്പരയായിരുന്നു പകിട പമ്പരം അത്യാവശ്യം നല്ല ചളികളായിരുന്നു അതിൽ രാത്രിയിൽ ഡബ് ചെയ്ത സീരിയലുകൾ ഉണ്ടാകും പ്രതികാര ദാഹിയായ പ്രേതത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അന്നൊരു സംഭവമായിരുന്നു എന്റെ എത്രയോ രാത്രികളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കുന്ത്രാണ്ടം പിന്നെ നിയമത്തിന്റെ മറ്റൊരു നാമമായ അഡിക്ടീവ് വിജയ് ഇടയ്ക്കൊരു നൂർ ജഹാൻ എന്നിവയും ഉണ്ടായിരുന്നു
അതിൽ ആനയുടെ പുറത്തിരുന്ന് മലയാളിയായ ചേട്ടനെ കാണുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷമാണ് പിന്നെ എല്ലാ കാലത്തും ഏത് നേരത്ത് വേണമെങ്കിലും വരാമെന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു മഴവിൽ അഴകുമായി എത്തുന്ന തടസ്സം നേരിട്ടതിൽ ഖേദിക്കുന്നു എന്ന പരിപാടി കൂടെ ഒരു ഒന്നൊന്നര സൗണ്ടും പിന്നെ പരസ്യങ്ങൾ സൗന്ദര്യ സോപ്പ് നിർമ്മ ഹോ അത് ഓർക്കാൻ കൂടി വയ്യ ആഹ വന്നല്ലോ വനമാല മഴമഴ കുടകുട പോപ്പിക്കുട അയ്യപ്പൻ്റെ അമ്മ നെയ്യപ്പം ചുറ്റി ജോൺസൻ്റെ കുഞ്ഞാഞ്ഞ മഴ വന്നാൽ കുഞ്ഞാഞ്ഞ അങ്ങനെ പല പല പരസ്യങ്ങൾ ഒരു കാറ്റ് എവിടുന്നെങ്ങാനും വന്നു പോയാൽ അപ്പ പോകും ചാനൽ പിന്നെ ആൻറ്റിനെ പിടിച്ച് തിരിച്ച് ശരിയാക്കലാണ് പ്രധാന പണി അപ്പോഴേക്കും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നൊസ്റ്റാൾജികൾ ഒരു ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ ഓർക്കുവാൻ ഉള്ള ഒരു നല്ല പിടി ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൂരദർശൻ ശരിക്കും ദൂരദർശൻ പോലെയുള്ള ഒരു ചാനലിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത സർക്കാരിനുണ്ട് പഴയ സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി നിന്നാൽ ദൂരദർശനെ പ്രേക്ഷകർ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ലഭ്യമാകുകയും കാലം മാറുമ്പോൾ കോലം മാറണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പുതിയ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന പരിപാടികളുമായി വരാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ദൂരദർശൻ നമ്മുടൊപ്പം ഇനിയും ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു